Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya hendak membentangkan um, kajian yang bertajuk pendekatan mediasi dalam prosedur penyelesaian konflik hadanah melalui majlis suluh dan ini adalah satu kajian di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang. Uh, jadi daripada tajuk ini mungkin ada sedikit definasi lah ya. Mediasi ini adalah salah satu cara uh, penyelesaian konflik luar mahkamah Ataupun it is a mode of alternative dispute resolution Meaning to say it is a mode to settle uh, cases out of the court Dan ia dinamakan sebagai mediasi Di samping mediasi ada banyak lagi kaedah untuk menyelesaikan pertikaian seperti arbitrasi Uh, counseling, conciliation, negotiation dan salah satu daripadanya adalah mediation. Uh, jadi ini adalah satu disiplin untuk menyelesaikan konflik dan dalam kajian ini nak melihat sejauh mana kajian disiplin mediasi ini uh, membantu dalam penyelesaian konflik hadanah dalam majlis suluh. Dan kita tahu bahawa hadanah ini adalah um, hak penjagaan anak. Bila pihak-pihak ini bercerai, selalunya bila pihak-pihak bercerai, antara subjek yang menjadi pertikaian selepas perceraian adalah perebutan anak. Dan perebutan anak ini, hak anak ini juga termasuk dalam konteks hak penyagaan anak, hak lawatan, hak akses bermesra dan bermalap oleh pihak yang tidak dapat, hak hak anak dan juga hak nafkah anak. Dan selalunya konflik hak anak ini diselesaikan dalam satu majlis suluh Uh, dan spesialnya majlis suluh ini hanya ada di uh, mahkamah syariah ya. Dan kajian ini dilakukan di mahkamah tinggi uh, syariah uh, Pulau Pinang Baik, majlis suluh Apa tu majlis suluh? Majlis suluh adalah satu frasa yang dikhususkan Merujuk kepada medium yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah untuk kehadiran bagi pihak bertikai bersama pegawai sulu bagi membincangkan isu uh, Isu yang tertentu dengan konsep yang telah ditetapkan dalam peruntukan undang-undang yang sedia ada Jadi majlis sulu ni selalunya kalau kita ber, nak berebut anak lah dengan bekas suami ataupun bekas isteri Selalunya kita akan pergi ke mahkamah uh, dan kita akan memfailkan tuntutan hak jagaan anak ada juga suami yang tidak dapat hak jagaan anak tetapi pergi ke mahkamah syariah untuk memfailkan hak hadanah juga kerana dalam hak hadanah ini juga termasuknya hak untuk lawatan dan juga akses kepada anak yang tidak berada dalam jagaannya. Jadi selepas kita pihak-pihak tadi memfailkan kes, selalunya kes ini akan ditetapkan untuk sesi yang pertama sekali adalah untuk majlis suluh. Dan selepas sekiranya majlis suluh ini gagal barulah Formaliti prosiding di mahkamah syariah itu akan diteruskan Jadi mereka mesti melalui majlis suluh ni dahulu Jadi kajian ini, kajian ini dia bagi melihat ya, sebelum tu Aturan bagi majlis suluh ini tidak jelas dari aspek aplikasi dan tata cara yang mengawal selia sesi perbincangan tersebut Kerana kita tak tahu siapa yang nak dengar Kalau kalau kes tu dibuat di, di hadapan hakim, kita tahu hakim yang akan mendengar kes kita tahu di, di situ ada juru bahasa Kita tahu kat situ orang akan dengar ha, Tetapi dalam majlis suluh ni Kita tak tahu apakah dia Aturan yang spesifik dalam Dalam majlis suluh tersebut Jadi kajian ini adalah Untuk meneliti prinsip asul Atau perdamaian uh, Suluh tu maksud dia perdamaian lah ya dan al-adlu atau keadilan dalam satu sesi majlis suluh iaitu satu prinsip yang perlu digarap dalam penyelesaian satu pertikaian. Kita nak lihat dalam majlis suluh tu sendiri ada tak konsep dan juga prinsip sulhu tu tadi dan juga al-adlu. Uh, kalau ada di mana dalam majlis suluh tadi? Kerana apa kita nak tekankan asul dan juga al-adlu ni? Kerana dalam salah satu penyelesaian pertikaian, kita nak dia berlaku dalam bukan sahaja result tapi juga dalam keseluruhan proses tu mestilah ada konsep al-adlu dan juga uh, as-sulhu. Sebab ini kita refleks daripada uh, daripada salah satu sirahnya daripada surat Sayyidina Umar kepada Abu Musa Asy'ari yang mana dalam tu menggariskan bagaimana tata cara prosedur bagi seorang hakim itu untuk mendengar salah satu salah satu perbicaraan kes. 
dan elemen-elemen yang tersenarai dalam surat tu antara yang kita dapat simpulkan bahawa konsep asulhu dan juga al-adlu ni adalah satu elemen ataupun dua elemen yang perlu diterapkan dalam keseluruhan proses dan juga keputusan uh, dalam sesuatu proceeding case uh, be, be it, it, sama ada ianya adalah majlis suluh ataupun proceeding penuh di mahkamah jadi kita akan tengok sama ada konsep ini diterapkan dan yang kedua adalah untuk meneliti kaedah bagi memenuhi prinsip asul dan al-adlu tersebut sama ada boleh dicapai melalui disiplin mediasi dalam majlis suluh jadi kita nak tengok sebab tadi kita nak terapkan asulhu dan juga aradlu Sekarang kita nak tengok sama ada dengan guna disiplin mediasi tadi Kedua-dua ni boleh dicapai ataupun tidak di dalam majlis sulu Metodologi kajian ianya adalah berbentuk kualitatif Ianya adalah social legal research yang mana dua bidang lah Sosiologi dan juga bidang undang-undang akan digabungkan kerana Undang-undang ni adalah reflect kepada norma-norma perjalanan masyarakat Jadi kat situ Undang-undang yang dihasilkan adalah uh, bersesuaian dengan norma kehidupan masyarakat Jadi ini adalah social legal research uh, Pengumpulan data melalui dokumentasi dan juga observasi Dan kita akan uh, dalam research ini juga kita melihatlah kepada akta-akta yang berkaitan Iaitu seperti akta mediasi 2012 Kajian ini khusus di Mahkamah Syariah Pulau Pinang Maka enakmen-enakmen yang berkuat kasar akan dirujuk Seperti contoh enakmen pentadbiran agama Islam Pulau Pinang 2004, enakmen tata cara mal negeri Pulau Pinang 2004 uh, kerana apa tata cara mal? kerana tata cara uh, untuk mendengar kes hadanah ni dia tak jatuh dia tak jatuh pada jenayah, dia jatuh pada mal macam kalau kita dekat civil court, kita ada dua wing satu wing civil, satu wing jenayah, kriminal jadi kita tak pergi pada prosedur kriminal, kita pergi pada prosedur civil jadi kita rujuk pada enakmen tata cara mal dan kita juga rujuk spesifik kepada kaedah tata cara suluh mak tata cara mal dalam kurungan suluh 2006 yang mana ini lebih spesifik dalam tata cara mal tu bercakap berkenaan dengan majlis suluh itu apa siapa dan bagaimana kemudian dari sudut modus operandi ataupun SOP nya kita akan rujuk kepada menu kerja suluh Pulau Pinang dan juga kita akan rujuk bukan kos kat sini kod kod etika pegawai suluh Uh, iaitu etika yang terpakai kepada pegawai suluh Jadi semua dokumen ini akan diperhati, uh, disemak Dan dalam me- me- menjayakan kajian ini Saya telah membuat semakkan fa di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang uh, Untuk melihat ya, uh, kejayaan kes yang melalui majlis suluh Dan juga perbicaraan bagaimana Dan observasi juga dibuat dalam khusus asas mediasi Yang mana di sini saya berpeluang untuk Melihat apakah dia skill dan juga ilmu yang perlu ada pada uh, Seorang mediator ataupun perantara untuk uh, Mengendalikan uh, ataupun menjayakan sesuatu khusus Atau satu-satu uh, Menyelesaikan sesuatu ataupun membantu menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak Dan konten analisis akan dilakukan dalam dalam uh, dalam uh, kajian ini Baik, kajian literature Sebenarnya terdapat banyak eh, banyak kajian yang telah dilakukan oleh Sarjana-sarjana berkaitan dengan uh, mediasi, uh, majlis suluh uh, Contohnya seperti Norita Kamarudin tahun 2016 Mengkaji suluh dalam konteks perundangan Islam dan aplikasi di Mahkamah Syariah uh, Ain Husna dan uh, Roslina tahun 2012 uh, Membincangkan berkaitan dengan prosedur penyelesaian isu kekeluargaan yang mana cadangan Ain Husna dan Rosina ini adalah untuk penubuhan family court, mahkamah keluarga Jadi pergi saja bagat pada mahkamah keluarga, kat situlah sah cerai Kat situlah uh, tentang bapa hak muta'ah kalau ada, tuntutan muta'ah Kemudian kat situlah juga ada penyelesaian pertikaian hadanah, nafkah anak dan lain-lain hak Semua boleh didengar dalam satu prosiding Kajian Nur Aziah dan Jasri Jamal 2012 Mengkaji keberkesanan suluh dalam penyelesaian kes di Mahkamah Syariah uh, Rojana Rajona tahun 2020, uh, 2010 Mengkaji polisi berkaitan kanak-kanak dan Persoalan best interest of child in a very big context Termasuk juga di Mahkamah Syariah Dan juga uh, Raihana tahun 2006 uh, Ini go for teori ya Mengkaji teori suluh dalam konteks syarak pada kontrak mali ya Untuk disesuaikan dalam konteks kekeluargaan Kerana suluh ini sebenarnya 
uh, dia lebih spesifik kepada perkara-perkara mal ataupun maliah uh, kebendaan tidak dalam perkara-perkara kekeluargaan tak ada uh, tetapi ini diaplikasikan di mahkamah syariah jadi uh, Dr. Hana mengkaji dari aspek teori baik Dapatan kajian eh? okay. Semakkan fail yang dilakukan sebanyak 32 fail hmm. uh, Di Mahkamah Syariah uh, Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang Mendapati okay. uh, Ini kajian dibuat Daripada tahun 2011 sampai 2016 Apabila Kes didengar dan dibawa Kepada Majlis Suluh uh, Selalunya uh, Pihak-pihak tu akan dia masuk pada satu sidang, berbincang Dan dalam perbincangan tersebut dia ada uh, Persetujuan pihak-pihak Dan persetujuan pihak-pihak tu Bila dia setuju dalam bilik bilik mahkamah tu Dia akan keluar uh, dalam bilik suluh tu Dia akan keluar dan pergi pada mahkamah Dan mahkamah akan mengendorse Ataupun meng, um, Mengeluarkan perintah Yang dinamakan sebagai perintah persetujuan Ada juga pihak yang masuk berbincang Tetapi lepas keluar tu Dia tak pergi pada mahkamah untuk Uh, sahkan sebagai perintah Tapi pihak-pihak ok kita setuju-setuju Tarik balik, ada juga Ada juga pihak yang berjaya Mediasi ataupun suluh ini Tetapi suluh tu dijalankan di Jabatan Bantuan Guaman Jabatan Bantuan Guaman ni kita faham eh? uh, Maksudnya dia adalah khusus untuk orang yang uh, Tidak bergaji uh, Ataupun gaji di bawah uh, Ataupun uh, Mereka yang dianggap sebagai tidak mampu uh, Jadi mereka akan pergi ke Jabatan Bantuan Guaman jadi Jabatan Bantuan Guaman ada peguam dia yang akan mengendalikan uh, sesi suluh di di, di Jabat JBG tadi Baik, daripada 32 kes tadi, ada juga yang gagal majlis suluh Jadi daripada gagal majlis suluh tadi, uh, saya memerhati apa jadi selepas gagal majlis suluh Selepas gagal majlis suluh tu, saya boleh klasifikasi kepada empat perkara Pertama, mereka yang tak setuju dalam bilik suluh tu Dia akan terus pergi pada mahkamah Ini sebab dia tak berjaya nak duduk nak berbincang Selalu orang bergaduh ni dia mana boleh nak bertentang mata kan ha, Jadi dia terpaksa masuk di hadapan hakim Dan di hadapan hakim Ada perintah persetujuan Tanpa majlis suluh dia rekodkan Maksudnya bila dia terima penyata tuntutan ini Suami akan baca oh nak anak Satu, yang kedua oh nak bagi saya lawat ha, Dua minggu sekali Oh dia nak bagi saya uh, cuti sekolah Bagi sama banyak, oh cuti raya boleh bergila dalam tu ada dia nyatakan, selalu suami dia tak banyak gaduh bekas suami ni Dia pergi pada hakim, dia tak nak bincang sebab mungkin ada banyak alasan yang 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 tak dapat dikeluarkan lah eh. Jadi dia pergi pada hakim, ah, hakim saya setuju ah, Dia tak nak bincang lah, dia terus Jadi tu sebab dia rekodkan perintah persetujuan tanpa majlis suluh Dan kemudian ada juga selepas majlis suluh tadi Dah gaduh tadi, dia berterusan sampai ke makam, sampai ke dihadapan hakim Dan hakim melihat tidak ada persetujuan dapat dicapai Hakim akan perintah untuk perbicaraan penuh Jadi bila kata perbicaraan penuh tu Kita kena bawa saksi lah Kena ada uh, Kena ada pembuktian di dibentangkan di mahkamah uh, Selepas gagal majlis suluh Ada juga kes yang ditutup atau dibuang Kemudian ada juga selepas Gagal majlis suluh ni kes ditarik balik oleh pihak-pihak Jadi dalam hal ni Tidaklah kita untuk me- Mengkaji trend ke apa Tetapi inilah satu data untuk Support uh, uh, Apa nama uh, Uh, the actual um, implementation ataupun the actual procedure applied in di majlis suluh dan juga di sudut aktanya bagaimana dan juga ini data yang kita dapat Hai, kita pergi pada jalan okay. Jadi setelah melakukan kajian yang bersifat um, lapangan dan juga dokumen ini ada beberapa cadangan yang nak dikemukakan Antaranya yang pelan- pertamanya adalah berkenaan dengan kelayakan pegawai suluh ya. Pihak-pihak yang bertikai ini kadang-kadang bukan datang daripada orang kampung ke Orang yang duduk di pinggir bandar tak eh Orang kadang yang bercerai ini adalah doktor, profesor uh, Orang yang berjawatan tinggi dan lain-lain eh. Mereka bertikai dan dipanggil untuk bersidang Jadi bila panggil untuk bersidang ini Tengok-tengok orang yang duduk nak dengar orang bertikai ini adalah Lah baru fresh, fresh graduate jadi dari sudut keyakinan kita nak nak letak pada dia untuk membantu kita menyelesaikan pertikaian itu satu a big question mark kat situ Jadi kelayakan pegawai suluh ni kalau dari sudut perundangan kita lihat tidak ada satu uh, 
qualification has been stated berkenaan dengan pelantikan pegawai suluh Sedangkan pegawai suluh ni dia membantu seperti mana hakim membantu menyelesaikan kes Sebab uh, kalau hakim nak lantik hakim ni dia ada syarat-syarat dia tertentu Kadang kita faham bahawa hadonah ni kes mahkamah tinggi bukan kes mahkamah rendah Untuk jadi hakim syar'i di mahkamah tinggi kita perlukan seorang yang ada 10 years experience sebagai seorang hakim ataupun qadi Sedangkan di pegawai suluh ni tak ada experience pun boleh jadi boleh jadi pegawai suluh di mahkamah. Jadi persoalan dia sekarang adalah bukan dengan kelayakan. Bila kita compare dengan mediasi, okey sistem uh, mediasi ni kita kena pilih orang yang ahli untuk menjadi orang tengah ataupun untuk mendengar pertikaian kita supaya kita boleh membantu. Uh, jadi ini satu kelompangan yang perlu kita mungkin kita boleh cadangkanlah ya untuk uh, untuk uh, menambah kelayakan bagi pegawai suluh untuk memantapkan lagi proses majlis suluh di di mahkamah syariah. Kemudian berkenaan dengan penyampaian notis suluh dan kehadiran pihak-pihak yang mana ianya adalah perkara yang penting kerana kadang-kadang bila notis dihantar notis suluh ni dihantar macam tu saja macam surat sila hadir sekian-sekian. Dia tak ada satu enforcement, tak ada kuat kuasa. Cadangan yang ketiga, peluang menghadiri majlis suluh yang kedua Sebab kalau kita tengok dekat sini Ada satu kes ya uh, Bicara, hak sah ni dia masuk bicara Tapi hakim tengok Dah gaduh-gaduh, tiba-tiba dekat one point dia boleh bersetuju Apa hakim buat? Hakim kata tak Boleh tak kita berhentikan perbicaraan dan go for majlis suluh Jadi perbicaraan dihentikan dan hakim arahkan untuk Masuk ke majlis suluh untuk berbincang Jadi keluar tu shorter dia Period shorter dia cost pada pihak-pihak dan last sekali berkenaan dengan kelengkapan bilik suluh Kerana kita ambil kira mood ha, untuk berbincang ni kadang-kadang Kalau panas, siapa pun tak nak duduk lama kan? Kalau tak ada air untuk legakan tekak ya, Kita nak berhadapan dengan orang yang kita bergaduh sekian lama Jadi all those kondis, perkara-perkara yang membantu kondisif di bilik tu Perlu diberikan dalam kita menjahitkan sesuatu majlis suluh Sebagai kesimpulan, majlis suluh merupakan satu forum terbaik yang telah disediakan oleh Mahkamah Syariah dan disiplin yang perlu digunakan dalam um, pengendalian majlis suluh ni boleh ditambah baiklah dengan mengikut aturan kaedah mediasi yang bersama.